不管你以前怎么样，以后，以后，我都会对你好的。怎么对我好？就是对你言听计从，百依百顺。你说往东，结果往西，把你含在嘴里怕化了，捧在手心里怕掉了。嗯，哎呀，反正就是对你好。你说的？我花心哥说的。太子见了小青，跟他说了什么？属下不知，应该是通知他迎娶林夕瑶的事吧。但为何小青跟他聊完，就李府迟迟未归？嗯，属下不知，应该是找林夕瑶恭贺去了吧。对了，太子今日是否有见到南瓜？小主子的贴身婢女禀告，被撞了个正着。你去哪儿了？你为何见了太子之后，就郁郁寡欢呢？季楚，虽说我是你后妈，但我以后一定会对你好的。按你后妈的意思，你应该是南瓜的后妈，为何成为我的后妈？呃，我知道了。这些时日，让你和南瓜相处，委屈你了。南瓜倒是还好。只要我用我的花式育儿经，软硬兼施，刚柔并济，一定可以把南瓜拿下。就，就是，你无儿无女，何来的育儿经？啊，呃，我我我天赋异禀，不行吗？呃，这个不是重点。不对，这个就是重点。等时机成熟了，我会告诉你南瓜的事。没关系的，不管你以前怎么样，以后，以后，我都会对你好的。怎么对我好？就是对你言听计从。百依百顺，你说往东，结果往西，把你含在嘴里怕化了，捧在手心里怕掉了。嗯，哎呀，反正就是对你好。你说的？我花心哥说的。你要干嘛？方才是谁对本王说要言听计从，百依百顺？我说的。阿和在吗？老妖婆在。那天就这样，我把你的事情都告诉了小青。难怪他一回来就说要对我好。无碍，你的过去让他知道一些，也并非无好处。如今我大仇得报，也想着有一日向婉儿坦白我的过往。阿楚。我想要求娶婉儿，你意下如何？<笑>